हेलो भिवर्स असलमकुम आशा करी सबाई भलो अच तो गत पर्व जो एरक एक वेब पेज क्रिएट कर देखो तो चलो शुरू करा जा प्रथम देखने एक फोल्डर क्रिएट कर रेखे अलरेडी फार्ष्ट वेब पेज नाम ढुकल ढुकार पर एने देख इंडेक्स डट एस टेम एल नाम एक फाइल क्रिएट कर रेखे एखे एस टेम एल कोड करब और स्टाइल डट सी एस एस नाम जो फाइल एटार भेतरे सी एस एस देव ठीक है एवं इमेज नाम देखो आई एम जि दिए एक फोल्डार क्रिएट कर फोल्डारे जो ढुकी एखे वेबसाइटर मध्य जी इमेजगुल एड कर इमेजगुल यूज करमेजगुल आगे नहीं रेखे ये सब किस क्योंकि अपन के प्रोवाइड कर भिडियो नीचे डेस्क्रिपन बक्से हमें डाउनलोड लिंक दिए दीब अपन के तो अपना डाउनलोड करो कोड करब हमें एटम दिए एगो क्यों करते हैं अपनारा जान तो बेपारे इन डिटेल्स कि एटम ट ओपन कर लम एटम ओपन करारे एगुल सब केटे दीब एवं एखे और एक इम्पोर्टेंट सब चे मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलते एक कथा से सेंग से जब सेंग से फाइल थे ठीक है फाइल थे सेटिंग से गलम ये कथा सेटिंग सेटिंग से आसलम सेटिंग से आसार पर एदी पैकेजेसर मध्य क्लिक करी देखो एखे हमारे पैकेज आगे इन्स्टल कर विशेषकर एटम ब्यूटीफाई एम एट यूटो पैकेज अपन के खूब हेल्प कर सो यो पैकेज अपना अवश्य अपन एटमर मध्य इन्स्टल करटमर मध्य क्यों पैकेज इन्स्टल करते हैं सेगल क्योंकि आगे अपन के देखिए सो हमें आबा एक देखिए दीची ये इन्स्टलर एखे जा इन्स्टलर एखे जो अपारा सार्च करें जो एटम ब्यूटीफाई एवं एखे देखो ना जो एटम ब्यूटीफाई क्योंकि चले क्यों हमारे इन्स्टलर को अपशन देखा ना कारण हमें आगे इन्स्टल कर रेखे सो अपारा जो ये सार्च करबें तक देखें जो एखे इन्स्टलर सैन देखा एक समय क्योंकि अपनारा अवश्य ये इन्स्टल कर ठीक है सो हमें जो आरोप पैकेजेसर मध्य जाारा अलरेडी जानें जो एम एड की क्ज कर एटम ब्यूटीफाई तो अपना ढुकबें ढुकार पर देखें जो एखे एखे जो स्क्रोल करी देखो जो अनेक धरण लैंगुएज रही है ठीक है अनेक धरण लैंगुएज तो प्रत्येक लैंगुएजर जो अपारा आलदा आलदा भाव इंडेंटेशन निजे ठीक कर दीते हैं तो इंडेंटेशन जिनिटा कि देखो अपन के तो अपारा एखे जाबें एखे डिफल्ट अवस्था अपन टू थे ये एरक टू थे कथा गल आर एखे टू थे क्योंकि हमें एखान फोर कर दिए सुविधार जो अपारा चाहले फोर कर दीते यटार क्च की अपन के देखो और एम एड क्यों अपलरेडी जान तो भिडियोते देखा ना जो एम एड क्यों क्यों एटम ब्यूटीफाई एटार क्च की अपन के देखो सो हमें आबाई इंडेक्स डट एस टेम एल ए गलम एबारमें आश्चर्य विधक सैन ट दिए टैबे प्रेस कर देखो हमारे पुरो एस टेम एल कोड करार जो जी फर्मेटा से चले जो टाइटल एखे नाम चेन्ज कर दिए दीची वेब डिजाइन एवं एखे हमें आगे थे स्टाइल डट सी एस एस नाम जो फाइल क्रिएट कर लिंक कर दीची स्टाइल डट सी एस एस दिए एखे आपात तो हेडर क्या शेष एन बडिर भेतरे जी क्षेत्र करब एखे देखो अपन आगे लक्ष्य करते हमें जो एक देखा एखे देखो ये एखे एक नेविगेशन बार रही है ठीक है ये एक नेविगेशन बार ये धरा है एक सेक्शन एवं एखे देखो एक इमेज रही है ये हे आलदा और एक सेक्शन तरह जो एखान आो देखाई हे आलदा भावे और एक सेक्शन ठीक है तरपे और जो नीचे जाने ये एक सेक्शन यहाँ सेक्शन ए सर्वशेषे फुटार फुटारे फुटार होता है सेक्शन ये सेक्शन भेतरे देखो कि आज एखे क्योंकि तीन ट डिप रही है तीन ट डिपर मध्य आलदा आलदा जो इमेज रही है और एखे हेडिंग रही है इमेज रही है प्याराग्राफ रही है आर बाटनों रही है ठीक है सो य प्रत्येक के एक एक सेक्शन हिसाब से कन्सिडार कर कंतु ये जे हमारे ये नैप रही है नैपर जो आलदा टैग ही रही है नैप टैग हमें ये कोड कर ले बुझते पर हमें कि बोलते चाची और एगुलो के बला है आलदा आलदा सेक्शन सेक्शन नाम एक टैग रही है तो हमें ये कोड कर लेना बुझते पर सो प्रथम आज हे नेविगेशन बार रट सो हमें ये प्रथम जो टैगटा यूज करब से हे नेविगेशन टैग नैप टैग तो नैप टैगर भेतरे डिव दिए जो हैश यूज कर शर्टकाट जो करी नैप नैप तरह जो टैबे प्रेस करी एबारे कि दीब आप दीब हे 
আমাদের এখানে কয়টা আইটেম রয়েছে দেখুন চারটা আইটেম রয়েছে সো আমরা এখানে প্রথমে হচ্ছে হোম তো আপনারা জানেন যে মেনু কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় তো আমি এখানে শর্টকাটে দেখাচ্ছি ইউ এল গ্রেটার দ্যান সাইন দিয়ে এল আই গ্রেটার দ্যান সাইন দিয়ে যদি এ দেওয়ার পরে আমরা যদি এখন ট্যাব প্রেস করি দেখুন আমাদের এই ফরম্যাটটা কিন্তু সুন্দরভাবে চলে এসেছে এখন আমরা এইখানে হ্যাশ দিয়ে আমরা এই লিঙ্কটাকে ডেড ডেড লিঙ্ক করে দিব আপাতত কারণ আমরা এখানে যেহেতু একটা ওয়েব পেজ ক্রিয়েট করতেছি সো আমরা এখানে হোম দিলাম এবং এটা যদি আমরা কপি করে নিয়ে আসব এবং আমাদের আইটেম রয়েছে চারটা সো আমরা এটাকে আরও তিনবার কপি করে নিয়ে আসি এবং এখানে আমরা দিব হচ্ছে প্রজেক্ট তারপরে দিব হচ্ছে অ্যাবাউট এরপরে আসছে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট আস সো এবার আমরা সেভ দিলাম এবং এখন খেয়াল করুন ওই যে বলেছিলাম যে অ্যাটম বিউটিফাই অ্যাটম বিউটিফাইয়ের কাজটাকে এখন আমি দেখাবো আপনারা যদি প্যাকেজটা ইনস্টল করে থাকেন তাহলে একমাত্র কাজ করবে তো প্যাকেজটা ইনস্টল করার পরে আপনারা যদি কন্ট্রোল শিফট এবং বি বাংলাদেশের বি এই লেটারটা যদি একসাথে প্রেস করেন তাহলে দেখুন কি হয় সরি কন্ট্রোল শিফট বি না কন্ট্রোল অল্টার বি যদি আপনারা প্রেস করেন তাহলে দেখুন কি হয় এই যে দেখুন আমার এটাকে বলা হয় ইন্ডেন্টেশন ঠিক আছে দেখুন এই যে বডি বডির ভিতরে ন্যাব ন্যাবের এই চার লাইন পরে হচ্ছে এই ডিভ এবং এটার পরে হচ্ছে ইউএল এটা কিন্তু সুন্দরভাবে একটা ফর্মের ক্রিয়েট হয়ে গেছে দেখতে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা এটার ভেতরে হচ্ছে ডিভ ডিভের ভেতরে হচ্ছে ইউএল ইউএলের ভেতরে এলআই এটা কিন্তু সুন্দরভাবে ইন্ডেন্টেশনটা মেনটেন করতেছে সো এটার জন্য আপনাদেরকে সেই প্যাকেজটা অবশ্যই ইনস্টল করে ইউজ করতে হবে এবং ইউজ করার জন্য আপনাদেরকে কন্ট্রোল অল্টার বি ইউজ করতে হবে ঠিক আছে সো আমাদের ন্যাভ ন্যাভের কাজ শেষ এবার যদি আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এখানে দেখুন এখানে আমাদের একটা ইমেজ রয়েছে সো আমরা এই ইমেজটাকে ইমেজটা আমি বলেছি যে এখানে একটা সেকশন রয়েছে সো আমরা যদি এখানে সেকশন ট্যাগ ইউজ সেকশন ট্যাগটা ইউজ করলাম সেকশন ট্যাগের ভেতরে আমরা দিব হচ্ছে ডিভ ডিভের ভেতরে দিব হচ্ছে ধরুন এক মানে আমাদের আইডি নিতে হবে ঠিক আছে সো আমরা দিব হচ্ছে ইমেজ নামের একটা আইডি নিয়ে নিতে পারি এবং ইমেজ নামের আইডির ভেতরে আমরা ইমেজ ট্যাগের ভেতরে আমরা এখানে আমরা যেই ইমেজটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে ইমেজ ফোল্ডারের ভেতরে তাই আইএমজি স্ল্যাশ আইএমজি নামক ফোল্ডারের ভেতরে ঠিক আছে আইএমজি স্ল্যাশ এখন যদি আমরা এটাতে ঢুকি আমরা এই যে এই ফাইলটা ইউজ করতেছি সো এটা আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসি কপি করে নিয়ে এসে আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি এবং এই অল্টারের কাজ আপাতত নেই অল্টারে এখানে আমরা কিছু দিব না এখন দেখি এই যে এখানে কিন্তু শুধু একটা ইমেজ রয়েছে সো আমরা শুধু এখানে ইমেজটাই অ্যাড করলাম সো আমাদের এই সেকশনের কাজও কিন্তু আপাতত শেষ তো আমি যদি আবারও কন্ট্রোল অল্টার বি প্রেস করি দেখুন ফরম্যাটটা কিন্তু এখানে ঠিক হয়ে গেছে এবার যদি আমি সেভ দিয়ে আমি যদি এই ফাইলটাকে ওপেন করি দেখি কি হয় দেখুন এই যে ইমেজটা কিন্তু চলে এসেছে ঠিক আছে তারপরে আপনারা কি করবেন তারপরে যেই সেকশনটা রয়েছে সেই সেই সেকশনে কি কি আছে দেখুন সেই সেকশনের মধ্যে আছে হচ্ছে একটা হেডিং রয়েছে একটা প্যারাগ্রাফ রয়েছে এবং আলাদা আলাদাভাবে দুটো ডিভ রয়েছে ডিভের ভেতরে আবার কিছু কন্টেন্ট রয়েছে ঠিক আছে সো এটা করার জন্য আমরা এটা হচ্ছে আরও একটা আলাদা সেকশনে সো আমরা এখানে সেকশন নামের ট্যাগ নিচ্ছি এবং সেকশন নামের ট্যাগের ভেতরে আমরা দিব হচ্ছে ডিভ তারপরে নিব হচ্ছে একটা আইডি আইডির নাম দিতে পারি আমরা প্রজেক্ট আইডিয়াস এবং আমরা যদি ট্যাবে প্রেস করি এবার এবার আমরা কি করব এখানে একটা হেডিং ছিল রাইট সো হেডিংটা হচ্ছে প্রজেক্ট নামের একটা হেডিং তারপরে এখানে কি ছিল প্যারাগ্রাফ ছিল একটা সো প্যারাগ্রাফের ভেতরে কি লিখা আমরা দেখি প্যারাগ্রাফের ভেতরে এই লেখাটা আমরা কপি করে নিয়ে আসতেছি এখান থেকে সো কপি করে এখান থেকে বসিয়ে দিলাম এখানে আচ্ছা এটা নিচে চলে এসেছে এটা ঠিক করে দিলাম এখন দেখুন এখন আপনাদের একটা কাজ রয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে আমরা ডিভ নিয়েছি আর ডিভের ভেতরে নিয়েছি প্রজেক্ট প্রজেক্টের ভেতরে হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ সো এতটুকু কাজ কিন্তু আমাদের শেষ এখন এখানে যে অংশটা রয়েছে আমরা যদি এটাকে সিলেক্ট করি এখানে যে অংশটা রয়েছে 
ঠিক আছে এই পুরো অংশটাকে রাখব হচ্ছে আমরা একটা ডিভের ভিতরে একটা ডিভের ভিতরে রাখব এবং এই ডিভের ভিতরে রাখার পরে আরেকটা ডিভের ভিতরে আমরা এই ডিভটা নিব এই леফট সাইডের ডিভটা নিব এবং রাইট সাইডের ডিভে নিব হচ্ছে আরেকটা ডিভ নিব যেটার মধ্যে আমরা এই যে এই এতটুকু পার্ট এর কাজ করব ঠিক আছে সো এখানে আমাদের কয়টা ডিভ নিতে হবে একটা ডিভ নিতে হবে এবং এই ডিভের ভিতরে আরো দুটো ডিভ নিতে হবে যেই দুটো ডিভের ভিতরে আমরা এই দুটো কন্টেন্ট আলাদা আলাদা ভাবে রাখব সো এটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমরা যদি এখানে আলাদা ভাবে একটা ডিভ নেই এবং ডিভের ভিতরে আমরা একটা ক্লাস নিয়ে নিতে পারি ক্লাসের নাম দিতে পারি আমরা প্রজেক্ট র‍্যাপার এবং এটার ভিতরে আমি কি বলেছি আলাদা আপনাদেরকে ডিভ নিতে হবে সো এখানে যদি আমরা ডিভ नहीं एवं इटर जो दे एक टा क्लास नहीं नाम दिवो होच्छे प्रोजेक्ट लेफ्ट आइडियस ठीक है सर प्रोजेक्ट लेफ्ट आइडियस दे जो दे हम रे अखुन टैबे प्रेस कोडी एवं अखुन ये प्रोजेक्ट लेफ्ट आइडियस से भेतरे किया चे देखी ये प्रोजेक्ट लेफ्ट आइडियस से भेतरे देखो ना एक टा पैराग्राफ रोचे सो ये पैराग्राफ टेक हम बोशी ये दी एवं एर पढ़े किया चहे पैराग्राफ़ पे पढ़े आसे होच्छे एक टा ईमेज आसे ठीक आसे सो ये ईमेज टेक अमरा नियाज बो आईएमजी टेक रहते हैं रख बो एवं इटर लोकेशन आसे होच्छे आईएमजी नमक फोल्डरे स्लैश दिए अमरा जो दे ईमेज टेक के कॉपी करे नियाशी ये जे ए ईमेज टा रोच्छे सो ये ईमेज � এবং এরপরে আমাদের কি আছে এরপরে দেখি এরপরে দেখুন আরো একটা প্যারাগ্রাফ রয়েছে সো এটাকে আমরা কপি করে এখান থেকে এবং এখানে যদি আমরা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এর ভিতরে এটা লিখে দিই এখানে খেয়াল করুন এই প্যারাগ্রাফটা কিন্তু বাইরে চলে এসেছে ঠিক আছে মানে এটা একদম এক লাইনে হয়ে গেছে সো আমরা যদি এটাকে ঠিকমতো একটা জায়গায় রাখতে চাই সো এটাকে আমরা ভিউতে যে এই যে এখানে দেখুন ভিউতে ক্লিক করবেন ভিউতে व्यू तक क्लिक करा पड़े ऐखने देखूँ जे टॉगल सॉफ्ट रैप ऐखने क्लिक कर बन क्लिक कर ले देखूँ ने जे इटन नीचे चुला शिच्छे ठीक है सही बंग देखते बुझा जाच्छे माने देखे बुझा जाच्छे आ जे पैराग्राफ टा ये तो टू करो ऐच्छे आर इटा जुदे ना करते ना होले देखा जे तो जे इटा लाइन टा ए देखोन ए जे अमर किन्तु इंडेंटेशन टा बारो ठीक हुए गए से तो एकोन इखने अपना रख ख्याल करूँ जे इखने एक टा बटन रोए चे ठीक है सर सो बटन टा अमर बटन टैग ना दिया अमर जुदे आ ए यूज़ कोडी ए टैग यूज़ कोडी आ ये टा होच्छे प्रोजेक्ट लेफ्ट साइड डीव ठीक है सर डीवर फेतोरे होच्छे पैराग्राफ আমরা দেখাবো এবং এটাকে আমরা ডেড লিংক করে দিচ্ছি এটাকে আমরা পরে কাস্টমাইজ করব এটাকে পরে আমরা ডেভেলপ করব কিন্তু এই এ ট্যাগ এর ভিতরে আমরা শুধু লিখব হচ্ছে লার্ন মোর ঠিক আছে সো এ ট্যাগ এর ভিতরে আমি লিখে দিচ্ছি হচ্ছে লার্ন মোর এবার যদি আমি সেভ করি এবং এখান থেকে এই পেজটাকে যদি আমি রিফ্রেশ করি দেখব যে এই যে প্রজেক্ট এই যে হেডিংটা চলে এসেছে প্যারাগ্রাফটা চলে এসেছে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটাও চলে এসেছে এবং একটা ইমেজ চলে এসেছে तार पड़े होते हैं इखाने पैराग्राफ चले शेष है एवं शब्दों शेष है जब बाटों टाव किन्तु चले शेष है आह इटा हमरा पौरे आह सीएसएस दिए ठीक कर बोलते हैं क्या सापतो तो हमारे लेफ्ट साइडे जे डिफ्टा शेटर काज शेष एबर हमरा इखाने जे राइट साइडे जे डिफ्टा से शेटा क्यों एक ही भावे काज कर बो तो ये আমরা এই যে এই আমি কি বলেছিলাম যে এই পুরোটা হচ্ছে একটা ডিভ ঠিক আছে আমরা যদি আবারো একটু দেখাই এই পুরোটা হচ্ছে একটা ডিভ ঠিক আছে এই ডিভের ভিতরে আলাদা ভাবে আমরা কিন্তু এই যে এতটুকু ডিভের কাজ করেছি леফট সাইডে যে ডিভটা সেটার কাজ করেছি ঠিক একই ভাবে আমাদের তো রাইট সাইডের এই ডিভটার কাজও করতে হবে সো আমরা এই রাইট সাইডের ডিভটাও নিয়ে নিব এখন ঠিক আছে সো রাইট সাইডের ডিভটা নেওয়ার জন্য আমি एक ही भावे ए जिनिस टाके कॉपी करने आशे, हम रजु देखने पेस्ट करें दी एवं इखने प्रोजेक्ट लेफ्ट आइडिया से जगह हम रजु दे प्रोजेक्ट राइट आइडियास करें दी, हम रा अपना लेके तो जे कोनो नाम ही नहीं तो पारें ठीक है से क्लासेस जे कोनो नाम नहीं तो पारें, तो आमे इखने प्रोजेक्ट राइट आइडियास नामेर एक टा क्लास 
এখানে আমাদের প্যারাগ্রাফটাকেও একই সেম রেখেছি এখানে যেই প্যারাগ্রাফ রেখেছি এখানেও সেম প্যারাগ্রাফই রেখেছি তো এখন আমরা ইমেজ ঠিক আছে এখন এখানে কি ইমেজ আছে এখানে হচ্ছে এই যে এই ইমেজটা আছে সো এই ইমেজের যে নাম সেই নামটাকে আমরা কপি করে নিয়ে আসতেছি কপি করে যদি আমরা এখানে সরি এখানে না ইমেজের নামটা হবে হচ্ছে এইখানে সো আমি এটাকে কেটে দিচ্ছি এবং পেস্ট করে দিলাম এবার এখানে আমার প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে এবং এখানে লার্ন মোড এটাও ঠিক আছে সো আমি এটাকে সেভ করলাম এবার যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ দেই দেখি আসছে কি না হ্যাঁ আসছে সো আমাদের কিন্তু কোথায় গেল আমাদের কিন্তু এই যে এতটুকু কাজ কিন্তু শেষ এতটুকু মার্ক আপ করা আমাদের শেষ এখানে এতটুকু মার্ক আপ করা কিন্তু আমাদের শেষ ঠিক আছে সো আমরা এখন কি মার্ক আপ করবো আমরা হচ্ছে এই যে এই বাকি পার্টটা মার্ক আপ করবো ঠিক আছে সো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন এখানে কিন্তু আমরা এই এই যে এই লিখা এখানে একটা হেডিং নিয়েছি এখানে একটা প্যারাগ্রাফের মতো নিয়েছি ঠিক আছে এবং এটার পিছনে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ অ্যাড করেছি সো এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আমরা এস টেম এলের মধ্যে দিব না এই ইমেজটা আমরা এস টেম এলের মধ্যে অ্যাড করবো না এই ব্যাকগ্রাউন্ডের এই ইমেজটা আমরা সিএসএস দিয়ে দিব ঠিক আছে সো এই পার্টে আমাদের শুধুমাত্র যে জিনিসটা অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে যে হেডিংটা রয়েছে এই হেডিংটা এবং এখানে যে প্যারাগ্রাফটা রয়েছে সেটা শুধুমাত্র অ্যাড করতে হবে সো এটা যেহেতু আলাদা আরেকটা সেকশন তো এইখানে আমরা দিতে পারি যে এই সেকশনের কাজ কিন্তু শেষ আমরা যদি নিচে যাই এই সেকশনের কাজ শেষ আমি এটাকে কমিয়ে দিচ্ছি সো এই সেকশনের কাজ কিন্তু শেষ দেখুন এই যে এখানে নীল বর্ডার দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এতটুকু সেকশনের কাজ কিন্তু শেষ সো এই সেকশনের পরে পরে আমরা আরেকটা সেকশন নেব সো আমরা আরেকটা সেকশন ট্যাগ ইউজ করতেছি এবং সেকশনের ভেতরে আমরা এখানে একটা ডিপ দিয়ে দেব সেকশনের ভেতরে এবং ডিভের মধ্যে যে আইডিটা আমরা ইউজ করব আইডিটার নাম আমরা দিতে পারি হচ্ছে যেহেতু এখানে দেখুন এখানে টেস্টিমোনিয়াল লেখা আছে সো আমরা এখানে আইডি নাম দিয়ে দিতে পারি হচ্ছে টেস্টিমোনিয়াল সো টেস্টিমোনিয়াল ঠিক আছে এবার যদি আমি ট্যাবে প্রেস করি আইডিটা চলে এসেছে এবার নিচে নামিয়ে দিলাম ডিপটাকে এবং এখানে যদি আমরা হেডিংটাকে নেই হেডিংটাতে কি আছে দেখি টেস্টিমোনিয়াল লেখা আছে আমি এখান থেকে ডিরেক্ট কপি করে নিয়ে আসে এখানে বসিয়ে দিলাম এবার আমার আছে হচ্ছে ভেতরে একটা প্যারাগ্রাফ সো আমরা প্যারাগ্রাফটাকেও এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসি কপি করে নিয়ে এসে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি সো এখন যদি আমি আবারও কন্ট্রোল অল্টার বি প্রেস করি দেখুন ইন্ডেন্টেশনটা ঠিক হয়ে গেছে এবং দেখতে কিন্তু খুবই মানে বোধগম্য হচ্ছে মানে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে এই যে এখানে একটা ন্যাপ পার তারপরে এখানে একটা আলাদা সেকশন এখানে একটা আলাদা সেকশন ঠিক আছে এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে আপনারা যদি এই অ্যাটম বিউটিফাই প্যাকেজটা যদি ইনস্টল করে না নেন তাহলে কিন্তু এটা আপনাদের জন্য বুঝতে অসুবিধা হবে সো আমরা যদি এখন এই পেজটাকে আবারও রিলোড দিই দেখবো যে এই যে টেস্টি মনিয়ালের যে পার্টটা সেটা কিন্তু চলে এসেছে ঠিক আছে সো এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে দেখুন এখানে হচ্ছে এই বাকি আরেকটা সেকশন রয়েছে এই যে এতটুকু সেকশন তো এই সেকশনের ভেতরে মার্ক আপ করার আগে এখানে দেখুন এই এই সেকশন সেকশন ট্যাগ তো আমরা প্রথমে দেব সেকশন ট্যাগ দেওয়ার পরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে ভেতরে একটা ডিপ দিতে হবে এবং এই ডিপের ভেতরে আলাদা আলাদাভাবে তিনটা ডিপ রয়েছে ঠিক আছে সো এই একটা ডিপ এখানে আলাদা এটাকে আমরা দিতে পারি লেফট সাইডের ডিপ ঠিক আছে এটাকে আমরা দিতে পারি মিডিল ডিপ ঠিক আছে তারপরে এটাকে আমরা দিতে পারি হচ্ছে রাইট ডিপ মানে আমি ক্লাসগুলোর নাম বলতেছি যে ক্লাসগুলোর নাম আমরা এইভাবে ডিফাইন করতে পারি সো চলুন এই সেকশনটা ক্রিয়েট করা যাক তো এটার জন্য আমরা আলাদা একটা এখানে ট্যাগ নিব সেকশন নাম দিয়ে এখন এই সেকশনের ভেতরে কি করব ডিপ দিয়ে আমরা এখানে আইডি দিয়ে দিতে পারি হচ্ছে সার্ভিসেস আপনারা যে কোনো নাম ইউজ করতে পারেন এখানে সো আমি ট্যাপ প্রেস করলাম এবং আমার আইডিটা চলে আসলো এবার যদি এই এই ডিপ সরি এই ডিপের ভেতরে কি করব এই ডিপের ভেতরে আমরা হচ্ছে এই যে প্রথমে আমরা এই লেফট সাইডের ডিপটা নেব ঠিক আছে এই লেফট সাইডের ডিপটা আমরা এখানে মার্ক আপ করি সো এখানে আমরা দিয়ে দিতে পারি হচ্ছে ক্লাসের নাম আপনারা জানেন যে আইডি কিন্তু ইউনিক তাই আমরা দেখুন এই যে প্রত্যেকটা জায়গায় আইডি একটাই নিচ্ছি কিন্তু ক্লাস অনেকগুলো করে আমরা 
ডিফাইন করতেছি ঠিক আছে কিন্তু প্রত্যেকটার জন্য কিন্তু আমরা আইডি প্রত্যেকটা সেকশনের জন্য কিন্তু আমরা একটা করে আইডি নিচ্ছি ঠিক আছে এটা কিন্তু আপনারা একটু খেয়াল করবেন এখন এইখানে সার্ভিসেসের ভিতরে এই যে এই এই যে এই ডিভের ভিতরে আমরা কি করব আরেকটা ডিভ নিব এবং এটার যে леফট সাইডের ডিভটা সেটাকে আমরা দিতে পারি আমরা ক্লাসের নাম দিতে পারি леফট সার্ভিস এবং леফট সার্ভিস দেওয়ার পরে আমরা যদি ট্যাবে প্রেস করি এবং এটার ভিতরে আমাদের প্রথমে ছিল হচ্ছে একটা লোগো মানে ইমেজ সো ছোট একটা ইমেজ ছিল সো এই ইমেজটা দেখি এই যে দেখুন এই যে ছোট একটা লোগো ছিল এই লোগোটা নিতে হবে তো আমি অলরেডি এটা আইএমজি নামক ফোল্ডারের ভিতরে রেখেছি এবং এই লোগোটার নাম আমি দিয়েছিলাম হচ্ছে লোগো 1 সো আমি এখান থেকে আরেকটু দেখে নেই সরি লোগোটার নাম লোগো 1 না লোগোটার নাম হচ্ছে happy.png সো আমরা এখান থেকে কপি করে নিয়ে এসে এটা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে প্রত্যেকটা ইমেজ কে আমাদের পরে আলাদা আলাদা ভাবে এই যে প্রত্যেকটা লোগো কে এখানে যে প্রত্যেকটা লোগো রয়েছে প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ভাবে সিএসএস দিতে হবে সো প্রত্যেকটা লোগো কে আলাদা আলাদা ভাবে সিএসএস দেওয়ার জন্য আমরা এখানে ইমেজের মধ্যে একটা ক্লাস নিয়ে নিতে পারি সো ক্লাসটার নাম আমরা দিতে পারি হচ্ছে লোগো 1 ঠিক আছে সো প্রত্যেকটা ইমেজ কে আমাদের আলাদা আলাদা ভাবে সিএসএস দিতে হবে তাই আমরা এখানে একটা ক্লাস নিয়ে নেছি লোগো 1 প্রথম লোগোটার জন্য আমরা নিয়ে নেছি হচ্ছে লোগো 1 নামের একটা ক্লাস এরপরে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা হেডিং রয়েছে সো হেডিং এর ভিতরে কি লেখা আমরা যদি দেখি মডার্ন ডিজাইন সো এটাকে আমরা এখান থেকে কপি করে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি এবার এখানে দেখুন এখানে কিন্তু আরেকটা ইমেজ রয়েছে সো এই ইমেজটা আমরা এখানে নিয়ে আসি সো এখানে ইমেজটার নাম হচ্ছে ইমেজ নামের ফোল্ডার আছে এবং ইমেজটার নাম দিয়েছিলাম আমরা service1.jpg সো এটা এখান থেকে আমরা কপি করে নিয়ে আসে যদি আমরা এখানে পেস্ট করে দিই এবং এটারও আলাদা একটা ক্লাস দিব সো এটার এই ক্লাসের নাম আমরা দিতে পারি হচ্ছে img1 ठीक है एवं एर पर देखी एर पर एक पैराग्राफ एड कर सो हमें एखे पैराग्राफ नहीं आसते परि এবং সবশেষে আমাদের দেখুন এখানে আবারও একটা বাটন রয়েছে সো আমরা এখানে এ ট্যাগ দিয়ে একটা বাটন নিব এটাকে আমরা ডেড লিঙ্ক করে দিচ্ছি এবং এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে লার্ন মোর এখন এখানে খেয়াল করলে দেখবেন আচ্ছা আমি এটাকে কন্ট্রোল অল্টার বি প্রেস করে ইন্ডেন্টেশনটা ঠিক করে দিলাম এবং এখানে লক্ষ্য করলে আপনারা দেখবেন যে এখানে যেই ডিফটা আমরা নিয়েছি এটা কিন্তু লেফট সাইডের ডিফ ঠিক আছে লেফট সার্ভিস এরকম করে আমাদের একইভাবে এই যে এই মাঝখানের এই ডিফটাকেও নিতে হবে এবং একদম রাইট সাইডের যেই ডিফটা সেটাকেও কিন্তু আমরা এখানে করতে হবে কোড করতে হবে ঠিক আছে সো এই জিনিসটা দেখুন এখানে যে ডিপগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা কিন্তু একই টাইপের সো আমি এখান থেকে এখানে যে ভেতরে যে ডিপটা রয়েছে যে লেফট লেফট সার্ভিসেস নামে যে ডিপটা রয়েছে সেটাকে আমি কপি করে জাস্ট এখানে যদি পেস্ট করে দেই দুইবার দুইবার পেস্ট করে দেওয়ার পরে দেখুন এই যে এই মাঝখানে যে ডিপটা এখানে যদি আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করুন এই যে মাঝখানে যে ডিপটা সেটাকে আমি ক্লাসের নামটা দিতে হবে আমাদের ডিফারেন্ট ক্লাস সো এখানে আমরা দিয়ে দিতে পারি হচ্ছে মিডিল সার্ভিস ঠিক আছে মিডিল সার্ভিস দিয়ে দিতে পারি এবং এখানে দেখুন এই যে লোগো ওয়ান রয়েছে সো এটাকে আমরা দিয়ে দেবো হচ্ছে লোগো টু এবং এখানে আমরা কি ইমেজ ইউজ করেছি দেখি একটু এখানে আমরা এই যে ঘরের মতো একটা ইমেজ ইউজ করেছি সো এই লাইব্রেরির নাম দিয়েছি আমরা এটার সো এই লাইব্রেরির যেই নামটা সেটা আমরা এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসে শুধু এখানে পেস্ট করে দেব এবং এখানে আমাদের হেডিংটা কি আছে এখানে আমাদের হেডিংটা আছে হচ্ছে হাই কোয়ালিটি এটাকে আমরা কপি করে নিয়ে এখানে আমরা পেস্ট করে দেব এখন এখানে আমরা ক্লাসের নাম দেব হচ্ছে ইমেজ টু এবং এখানে আমাদের কি ইমেজ রয়েছে দেখি এখানে আমাদের এই যে এই মানুষটার ইমেজ রয়েছে সো আমরা এটাকে এখান থেকে আচ্ছা এখানে দেখুন সার্ভিস টু দেওয়া সো আমরা জাস্ট এখানে নামটা চেঞ্জ করে দিলেই হবে সার্ভিস টু 
এবং এখান থেকে প্যারাগ্রাফটা सेम এবং এ ট্যাগটাও सेमই থাকবে এবং এখানে যেটা আমরা করব লেফট সার্ভিসেস এর বদলে আমরা দিব হচ্ছে রাইট সো এখানে হচ্ছে আমাদের রাইট সার্ভিস এবং এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে আমরা লোগো 1 এর পরিবর্তে লোগো 3 ইমেজটা এখান থেকে এই ইমেজটা কেটে আমরা কি ইমেজ ইউজ করেছি দেখি এই যে এই মানুষটার ইমেজ ইউজ করেছি আমরা সো আমরা এই মানুষের ইমেজটা এখানে দেখুন সার্ভিস 3 দেওয়া সো সার্ভিস 3 ডট আচ্ছা এখানে জেপিইজি দেওয়া আছে সো এটাকে আমরা কপি করে নিয়ে আসি এটাই বেটার হবে সো আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি সার্ভিস 3 ডট জেপিইজি এখন এইখানে আমাদের কি হেডিং রয়েছে কুইক সাপোর্ট এটাকে আমরা কপি করে নিলাম এবং এখানে আমরা এটাকে পেস্ট করে দিলাম এরপরে ইমেজ সার্ভিস 1 এর বদলে আমাদের থাকবে হচ্ছে সার্ভিস 3 সরি এখানে আসলে সার্ভিস 3 হবে না এখানে এইখানে আসলে সার্ভিস 3 হবে সরি এখানে আমি একটু মিস্টেক করেছি সার্ভিস 3 টা হবে হচ্ছে এখানে এবং এইখানে আমরা আনবো হচ্ছে লোগোটা সো আমরা এখানে কি লোগো ইউজ করেছি আমরা এখানে হচ্ছে একটা এই যে এরকম একটা লোগো ইউজ করেছি সো এই ইমেজটা আমরা এখান থেকে কপি করে নিয়ে এসে নামটা কপি করে নিয়ে এসে আমরা এখানে পেস্ট করে দেব এবং বাকি সব ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে আপাতত লোগো 3 ইমেজ না এই ইমেজ 1 এর পরিবর্তে আমরা দেব হচ্ছে ইমেজ 3 সো দেখুন এখানে প্রথমটার জন্য ইমেজ 1 লোগো 1 এবং এখানে ঠিক আছে সার্ভিস 1 হ্যাঁ ঠিক আছে মিডল যে ডিভটা আমরা ইউজ করেছি সেটার জন্য মিডল সার্ভিস ইমেজ 2 ঠিক আছে লাইব্রেরি ঠিক আছে সার্ভিস 2 নামের একটা ইমেজ নিয়েছি এবং বাকি সব ঠিক আছে হ্যাঁ রাইট সার্ভিস নামের একটা ক্লাস ক্রিয়েট করেছি এটার এই ভেতরের ক্লাসের নাম দিয়েছি হচ্ছে লোগো 3 ঠিক আছে এবং হ্যাঁ ঠিক আছে এবার যদি আমরা সেভ করি এবং সেভ করার পরে দেখুন এই যে এখানে আপনারা খেয়াল করুন এই যে এই পুরোটা হচ্ছে একটা সেকশন সেকশনের ভেতরে হচ্ছে সার্ভিস সার্ভিস ডিভ কন্ট্রোল অল্টার বি প্রেস করছি হ্যাঁ এখন ঠিক আছে ইন্ডেন্টেশনটা সো এই যে এই ডিভ এই ডিভটা হচ্ছে এই পুরো আমি যদি আবারো দেখাই এই পুরো ডিভটা হচ্ছে এটা দিয়ে এই পুরো ডিভটা বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে সো আবার ওটা কেটে দিলাম এখন দেখুন এই এই ভেতরে হচ্ছে এই লেফট সাইডের ডিভ এই মিডল ডিভ এবং হচ্ছে এই রাইট ডিভ ঠিক আছে সো তিনটা ডিভি কিন্তু আমরা নিয়ে এসেছি আমাদের মার্কআপ করা শেষ অলমোস্ট সো আমরা এখানে যদি রিফ্রেশ দেই দেখব যে এই যে ইমেজগুলো কিন্তু চলে এসেছে সো এইটা এগুলো দেখে আসলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ পরবর্তীতে আমরা এগুলো সিএসএস দিয়ে ঠিক করব আমরা জাস্ট এসটিএমএল দিয়ে মানে মার্কআপ করে নেচ্ছি ঠিক আছে কোন একটা ওয়েব পেজ তৈরি করতে হলে আপনাদের প্রথমেই প্রথম যে টার্গেটটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে আগে মার্কআপ করতে হবে সো আমরা এখন দেখি আমাদের কতটুকু কাজ হয়েছে এটাতে যদি আমরা যাই দেখব যে এখন শুধু ফুটারের কাজটা বাকি সো ফুটারটা আমরা নিয়ে নেছি ফুটারটা হচ্ছে আলাদা আরেকটা সেকশনে সো আমরা এখানে নিচে যাব এবং এই সেকশন সেকশনের নিচে হচ্ছে ফুটার ইউজ করব সো এটা হচ্ছে আলাদা একটা সেকশন এবং এখানে যদি আমরা ফুটার নামের একটা ট্যাগ রয়েছে সো ফুটারের ভেতরে আমরা দিব অ্যাকচুয়ালি সরি আমি জাস্ট ফুটার আলাদা ট্যাগ রয়েছে সো আমি এখান থেকে এই সেকশন নামটা কেটে দিচ্ছি ন্যাবের মতো ফুটারেরও ট্যাগ রয়েছে ফুটার ট্যাগ সো ফুটার ট্যাগের ভেতরে আমরা কি করব ডিভ নিব এবং ডিভের আইডি দিতে পারি হচ্ছে আমরা ফুটার ঠিক আছে এবং ফুটারের ভেতরে আমরা একটা প্যারাগ্রাফের মতো নিয়েছি অ্যাট দ্য রেট সরি এটা তো আমাদের লিখাই আছে সো আমরা এটা জাস্ট কপি করে নিয়ে আসলেই হয় এখান থেকে আমরা ফুটোটা কপি করে নিয়ে আসে শুধু এখানে বসিয়ে দিলাম এবার সেভ দিলাম এবার যদি আমরা পেজটাকে রিফ্রেশ দেব দেখবো যে আমাদের ফুটোটাও চলে এসেছে এই যে এখানে সো এগুলো দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ আমরা যখন সিএসএস দেবো তখন কিন্তু এই যে এখানে যেরকম রয়েছে ওয়েব পেজটা এরকম হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আমাদের মার্কআপ কিন্তু শেষ আপনারা অবশ্যই এই কোডটা আগে নিজে থেকে করবেন নিজে থেকে না করলে কিন্তু কখনোই শিখতে পারবেন না আমার ভিডিওটা দেখবেন এবং আপনারা এটা আলাদাভাবে শিখবেন এবং পরবর্তীতে যদি আপনারা দেখেন যে কোনো একটা জায়গায় আটকে গেছেন কোনো জায়গায় পারতেছেন না একদমই পারতেছেন না তখন আপনারা সোর্স কোডটা ইউজ করবেন 
তার আগে আপনারা সোর্স কোডটা ইউজ করবেন না কারণ সোর্স কোড যদি আগে ইউজ করেন তাহলে দেখবেন যে আপনারা পরে পারবেন না সো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন যদি কোনো প্রবলেম ফেস করে থাকেন ধন্যবাদ